Matatandaan natin na ang first law of motion o law of inertia ay nagsasabi na ang behavior ng lahat ng bagay ay mananatili kung ano man ang kanilang ginagawa. Kapag ang lahat ng forces na nag sa isang bagay ay balance forces, mananatili ang state of motion ng isang bagay. Ibig sabihin, ang acceleration o pagbabago ng kanyang bilis ay zero. Pero magbabago ang lahat kapag nag-apply tayo ng unbalanced force. Ano kaya mangyayari sa kanyang acceleration? Yan ang alamin natin sa video lesson na ito. Kasama ako si Sir Mario na ang inyong virtual science teacher na magbabahagi ng makabuluhang kaalaman tungkol sa ating mundo. Kaya talika na, tuklasin natin ang mundo na agham at teknolohiya dito lang sa PRISM o Program for Innovative Science Media. Ayon kay Newton, Ang isang bagay ay mag accelerate lamang kung may net force o unbalanced force na nag a sa bagay na yon. Ito ay maobserbahan natin sa pagbabago ng bilis at maging ang direksyon ng paggalaw ng isang bagay. Ang Newton's second law of motion ay nagde-describe sa behavior ng isang bagay na kung saan may in-apply tayo ng mga unbalanced forces. Mula rito, masasabi natin na ang acceleration ng isang bagay ay nakadepende sa net force na in-apply natin dito. Masasabi natin na ang acceleration ng isang bagay ay direktang nakadepende sa net force na nag-aak sa bagay na yon. Kaya pag malakas ang force na binigay natin sa isang bagay, mas mataas na acceleration ang ma-achieve natin at mas mabagal na acceleration naman kapag mas mahina ang force na nai-apply natin. Samantala, ang acceleration naman natin ay inversely na nakadepende sa bigat ng isang bagay. Ibig sabihin, pag mas mabigat ang bagay, mas mabagal ang acceleration nito. Kapag mas magaan naman ang bagay, mas mabilis ang acceleration nito. Ayon kay Newton, the acceleration of an object as produced by a net force is directly proportional to the magnitude of the net force in the same direction as the net force and inversely proportional to the mass of the object. Ito ang law of acceleration at pwede natin itong i-express equation form bilang acceleration is equals to net force divided by mass na maaari nating i-rearrange sa mas familiar form nito na net force is equals to mass times acceleration. Sa SI system, ang unit ng force ay ang Newton. Ang Newton ay ang net force na kapag in natin sa isang bagay na may bigat na 1 kg ay mag accelerate ito ng 1 meter per second squared. Halikat gamitin natin ang konsepto ng law of acceleration upang malaman natin ang applied force, mass at maging ang resulting acceleration ito. Halimbawa, may dalawang kilong pakwan at kalahating kilong melon sa ating lamesa. Nais natin na i-accelerate ang dalawang prutas na ito sa 4.5 meters per second squared. Gamit ang formula na net force is equals to mass times acceleration, malalaman natin na mas malakas na force ang kailangan ng pakwan upang ma-achieve ang acceleration kumpara sa ating melon. Ang pakwan ay nangangailangan ng 9 newtons kumpara sa 2.25 newtons para sa melon. Mahalaga rin nating tandaan na ang gravity ay isang net force na nag sa isang bagay. Ang gravity ay ang force na kung saan ang ating planeta, buwan at alinmang mabibigat na bagay ay nakaka-attract ng iba pang mga bagay. Ang lahat ng bagay sa ating planeta ay nakakaranas ng downward na force papunta sa gitna ng ating planeta. Ang force of gravity ay tumutukoy sa ating weight. Kaya tandaan natin na ang weight at mass ay magkaiba. Ang weight ay ang pulang gravity sa atin at ang mass naman ay ang amount ng substance sa isang bagay. Ang unit ng weight ay newton at ang mass naman ay kilogram. Kaya nagbabago ang weight natin kapag nagpupunta tayo sa ibang planeta pero hindi ang ating mass. Kaya ang force ng gravity at weight natin ay isa, ayon na rin sa equation na Fg is equals to mg, na kung saan ang m ay ang mass ng bagay at ang g naman ay ang acceleration due to gravity na equivalent sa 9.8 meters per second squared. Para sa review, mahalaga na malaman natin na ang net force o unbalanced force ay maring makapagdulot ng acceleration sa isang bagay. Ayon sa law of acceleration, ang acceleration ay direktang nakadepende sa net force, samantalang inversely proportional naman ito sa ating mass. At panguli, mas malakas na net force ang kailangan nating i-apply upang mag-accelerate ang mas mabigat na bagay. Muli, ako nga pala si Sir Mario ng inyong virtual science teacher at samahan niyo ako muli sa sus